സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെൻസുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ എൽ ടി എസിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമർ പ്രയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹി ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ ജപ്പാൻ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴവൻ ജപ്പാനിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നൗ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കറൻ്റ്ലി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ദിസ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മന്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചെറു ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ എം സ്റ്റഡിങ് റിയലി ഹാർഡ് ഫോർ മൈ ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഐ ഇ എൽ ടി എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഹി ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റേയിങ്ങും ലിവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേയും ലിവിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള താമസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റി ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അവൻ ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാത്തത് അപ്പോൾ ഈ സാമ ആറ് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇപ്പോഴാണ് ഹീ ഈസ് സ്റ്റേ ഹീ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹർ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാണ് ഷീ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം കുക്കിംഗ് സം മട്ടൺ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മട്ടൺ ബിരിയാണി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നൊരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോഴേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജീൻസൊക്കെ വെട്ടിയിടുക അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ പല പല ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ സത്യമല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ടു ജിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് ത്രീ ജി ആയി ഫോർ ജി ആയി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോഴേ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഡേ ബൈ ഡേ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ എക്സാം എഴുതുന്
നമുക്ക് ഒരാളോട് അസൂയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഏതാണ് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അവനെപ്പോഴും കള്ളുകൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനകത്ത് പറയാം പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണ് ഒരു നല്ലതല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും കള്ളുകൂടിയാണെന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഏത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ he always has money in his bank account okay avade endana adoru positive karyana nammude sahodaranda karyana nammal parayunna appo namukku asuyo onnum illa engil namukku endu parayam avante il eppozhum money undu avante bank il eppozhum paisa undu ennu parayan vendi simple present tense aanu ubhayichu pakshe nammal endana nammal asuye ekka parayavanannundengil nammal edana present continuous tense ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്മിങ് ലേറ്റ് ടു ദ ഓഫീസ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ഒരു കുറ്റമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്മിങ് ലേറ്റ് ടു ദ ഓഫീസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈ വൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പരാതിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് സാലറി ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി അസൂയ തോന്നി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ എപ്പോഴും എന്താണ് അവന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സാലറി കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അസൂയ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് present continuous tense ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് സാലറി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കരുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വാട്ട് ആർ യു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് നീ എന്താണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നത്തിങ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഓക്കെ ഒന്നുമല്ല ഒന്നിനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ വേർ ഈസ് ഇ സ്റ്റേയിങ് ഓക്കെ അവൻ എവിടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് അവൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോഴെന്താണ് അവൻ നല്ലൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവൻ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ ടൂർ പോയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അവൻ നല്ലൊരു അവനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് വെക്കേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ എം ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഹിയർ ഓക്കെ നീ നല്ല നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പ്ലീസ് ഹാവിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹാവിന് പല അർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാവിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഹാവിന് എന്താണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ സ്വന്തം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഹാവ് ഒരിക്കലും ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ വരികയില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ കാർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കൊരു കാർ ഇല്ല ഐ എം നോട്ട് ഹാവിങ് എ കാർ എന്നല്ല പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഹാവിൻ്റെ
അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് അതല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായത് രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്നും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് അപ്പോഴെന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ അവന് ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല അപ്പോഴെന്താണ് അവൻ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴെന്താണ് ഇസ് ഓൾവേസ് സ്ലീപ്പിങ് ഓക്കെ അവൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറക്കമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഇസ് ഓൾവേസ് സ്ലീപ്പിങ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോഴേ എനിക്ക് അവനെ പറ്റി അസൂയി ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓൾവേസ് ഹാസ് മണി വിത്ത് ഹെം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് വരായിരുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഹീ ഒരു സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ഹാസ് വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോവുകയാണ് വെർ ആർ യു ഗോയിങ് ഓക്കെ വെർ ആർ യു ഗോയിങ് നാവ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ബസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് റൈറ്റ് നോ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ് ഓക്കെ ഇനി സൂക്ഷിക്കുന്ന കേട്ടോ അവന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെന്താണ് ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് അധികം സംസാരിക്കേണ്ട കാരണം ഒന്ന് അത് ദേഷ്യമായിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ബി കെയർഫുൾ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആങ്ക്രി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുക അവന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണം അമർത്താൻ മറക്കരുത് മറ്റു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ് ആ